Velkommen til den 9. video her på netprogrammering.dk. Jeg hedder Susanne Krog Hansen og jeg er fra webfirmaet Visum. I den sidste video fik vi gjort vores hjemmeside rigtig pæn, så den giver det udtryk, vi gerne vil have. I denne her video vil jeg gerne vise jer, hvordan man sætter moduler ind i Joomla. Der er rigtig mange forskellige slags moduler i Joomla, og de kan bruges til at sætte billeder ind på siden, og man kan bruge dem til at vise en liste over de seneste artikler eller nyheder. Og hvis man skal give mulighed for at logge ind på siden, kan man også aktivere login-modulet. I denne her video viser jeg jer, hvordan I kan lave et modul med et billede i, der bliver vist på alle sider på hjemmesiden. Og hvordan I laver med et modul med noget tekst i, som kun vises på nogle af siderne. For at lave et modul, går man ind under udvidelser og moduler. Så trykker man på ny. Og som I kan se, er der rigtig mange muligheder igen. Vi skal ikke bruge andre end den, der hedder brugerdefineret HTML lige nu og her. Men ellers er der selvfølgelig rig mulighed for, at I kan gå ind og tjekke, hvad de andre kan bruges til. Vi trykker på brugerdefineret HTML og giver vores modul en titel. Jeg kalder min billede prøver. På den måde vil jeg altid kunne huske, at det er et billede, der skal vises i højre side af hjemmesiden. Jeg har ikke lyst til, at titlen på modulet skal vises, så den skjuler jeg. Og nu skal jeg så vælge, hvor jeg gerne vil have mit billede vist henne. Det gør man ved at vælge en position. Tryk på position. Og vælg den template, som I gerne vil have vist positionerne fra, så får I dem, I har at vælge imellem. Dem, der har lavet biskabelonen, har været så venlige at skrive, hvad de forskellige positioner dækker over. Så jeg går ned og finder den der hedder højre midte. Position 8, bis 5, højre midte. Så klikker jeg på den. Så går jeg herned, hvor det tilpassede resultat bliver vist. Så klikker jeg en gang herinde i teksten og trykker på billedet. Som I kan huske, gik vi ind i billedbiblioteket og lagde mange forskellige billeder ind. Og jeg har tænkt mig at bruge et af dem. Så jeg tager det her, der hedder Download 1, og trykker på Indsæt. Nu skal jeg bestemme, på hvilke sider jeg gerne vil have vist det her billede. Lige nu og her vil jeg gerne have at billedet skal komme frem på alle sider på hjemmesiden, så jeg lader bare menutildelingen stå. Så går jeg op, trykker på Gem og Luk. Så går jeg ud på forsiden og genopfrisker min hjemmeside. Og så kan I se, at der er kommet et billede på herovre i højre side. Hvis jeg går ind på afdansningsbalt-siden, Jamen, så er billedet der stadig. Hvis jeg går ind på historiesiden, så er den der også stadig. Så kalder vi det invitation til afdansningsbald. Igen har jeg ikke lyst til, at titlen skal vises, så jeg trykker på skjul. Jeg vælger en position. Og jeg kan godt lide den position over i højre side, hvor jeg også lagde billedet. Så jeg går ned og finder min position 8, som jeg brugte før. Så går jeg herned. Så skriver jeg, husk at tilmelde dig til afdans. Jeg har ikke lyst til, at det bliver centreret, 
Så jeg trykker på venstre stil. Og kunne godt tænke mig, at teksten blev lidt større. Så jeg markerer hele teksten og vælger at sætte fondstørrelsen til 14. Jeg kunne også godt tænke mig, at det blev bold, så jeg trykker på bold. Jeg har ikke lyst til, at min modul skal vises på alle sider den her gang. Så det vil sige, at jeg går ind her, og så vælger jeg, at den kun skal vises på de valgte sider, som jeg bestemmer. Så jeg trykker på alle de valgte sider. Og så kan I se, at hernede, der bliver de små hakker aktiveret. Så jeg tror, at jeg vil deaktivere hakkerne på alle de her sider. Så mit modul kun bliver vist på Twisters forside og på Twisters afdansningsbær. Så trykker jeg på Gem og luk. Så går jeg ud på Twisters forside og genopfrisker. Og så kan I se, at der er kommet tekst til at ligge her nedenunder, hvor der står Husk at tilmelde dig afdansningsbær. Hvis vi går ind under Twisters historie, så kan I se, at teksten ikke længere er der. Og hvis vi går ind under afdansningsbal, så er teksten tilbage. På den måde kan man pynte sin hjemmeside og gøre den fleksibel med de ting, man gerne vil have vist på de forskellige sider. Nu har vi gennemgået mulighederne for at tilføje forskelligt indhold i Joomla og vi har fået det hele til at se sådan ud, som vi gerne vil have det til. I den næste video her på nemprogrammering.dk skal vi kigge på, hvordan vi kan tilføje komponenter til Joomla. Jeg håber, at du har mod på at gå videre til næste video.